অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা তার মধ্যেও এসেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ যে যেহেতু শীতের আমেজ শুরুই হয়ে গেছে এবং আমরা আজকে যেহেতু একজন অ্যাটর্নি পেয়েছি প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলবো আইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেই সাথে অভিবাসন ইস্যুটিতে আসবেই আর আপনারা আইনি যে কোনো বিষয় নিয়ে তথ্য জানতে কিংবা আপনাদের মতামত তুলে ধরতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা সাম্প্রতিক অনেক বিষয়ে আছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমল মানেই হচ্ছে প্রতিদিন নতুন নতুন সংবাদের শিরোনাম সংবাদের জন্য সাংবাদিকদের কষ্ট করতে হয় না এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে আমরা কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই আজকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছে এবং ঘোষণা করেছে এবং উনি গতকালও ফার্স্ট লেডি সহ কিন্তু দেখা করেছেন তার পরিবার এটাই হওয়া উচিত এটাই হওয়া উচিত আমাদের একজন প্রেসিডেন্ট প্রয়াত হয়েছে আরেকজন আসবে একে অপরের প্রতি সম্মান দেখানো সম্মান যে আমেরিকার গণতান্ত্রিক চর্চার যদি সৌন্দর্য বলি এটি কিন্তু সবচেয়ে বড় দিক যে আমার মত ভিন্ন হতে পারে দল ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমরা সবাই এক আমরা দেখেছি যে সাবেক প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় এটি মানে গোটা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত আপনি কি বলবেন রাইট হ্যাঁ আপনি সবসময় দেখবেন যে কোনো অকেশনে সব প্রেসিডেন্ট এবং যে কোনো ন্যাশনাল ক্রাইসিসও কিন্তু দেখা যায় সমস্ত যে আপনার ফরমার প্রেসিডেন্ট তারা কিন্তু একভাবে কিন্তু এক এই প্ল্যাটফর্মে অবস্থান করে একই সুরে কথা বলে এবং তখন তারা কিন্তু ভুলে যান কে ডেমোক্রেটিক কে রিপাবলিকান কে মানে কোন আদর্শ বিলং করে সব কিছু কিন্তু মিলেমিশে আমেরিকা ফার্স্ট যদিও ট্রাম্প বলেন অন্যভাবে আমরা বলতে চাই অন্যভাবে যে গণতান্ত্রিক যে সুন্দর অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা বলছিলাম যে আমেরিকার গণতান্ত্রিক দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক চর্চা এবং এটি কিন্তু গোটা বিশ্বের জন্যই অনুসরণীয় অনুকরণীয় তারপরও অভিবাসন ইস্যুটি যেহেতু আপনাকে পেয়েছি আমি জানতে চাই যে সাম্প্রতিক বিষয়ে কোনটি উল্লেখযোগ্য কোন কোন নীতিতে পরিবর্তন আসছে আপনার মনে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করার মতো এই মাসে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম ফর এক্সাম্পল ভাওয়া ভায়োলেন্স অ্যাগেন্স্ট উমেন্স অ্যাক্টের আন্ডারে যে ভাওয়া পিটিশন বলে সেটা কিন্তু ডিসেম্বরের সাত তারিখ পর্যন্ত ফান্ডিং আছে তো এই ডিসেম্বরের সাত তারিখে মানে এই কালকে পরশু মানে সাত তারিখের মধ্যে এটাকে রিনিউ করতে হবে ফান্ড অ্যারেঞ্জ করতে হবে সো এখনও ওয়েট করছি আমরা দেখা যাক অথবা মোস্ট লাইকলি এটা ফান্ড এসে যাবে এবং এটা রিনিউ হবে আশা করা যায় এটা যদি ইনকে যদি রিনিউ না হয় তাহলে কিন্তু এই প্রোগ্রামটি বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনি বলছিলেন যে সাম্প্রতিক সাত তারিখের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেন আর কোন কোন নীতিতে পরিবর্তন আসছে আর না এখনও সেরকম কোনো নীতিতে পরিবর্তন আসেনি তবে বেশ কিছু প্রপোজাল আছে আপনার যেমন এইচ ওয়ান বি নিয়েও কিন্তু একটা কথা হচ্ছে যেটা কিনা আপনার এইচ ওয়ান বি যে এখন যে বর্তমান যে এই রুল আছে সেটা চেঞ্জ করে তো ম্যারিড বেস একটা কিছু করার সম্ভাবনা আছে আমি একটা নিউজ আপডেটে দেখতে পেলাম আর অন্যান্য বিষয়গুলো অ্যাজ ইট ইজ আছে এখন যেটা আমরা গত দুই তিন সপ্তাহ আগের যেটা ঘটনা যে অ্যাজালাম নিয়ে যেটা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইভেন আপনার ইয়ে সে আর্জেন্টিনা যে সম্মেলন যাওয়ার আগে কিন্তু উনি জাজদেরকেও কিন্তু হ্যাঁ জাজ দেব যে জাজটি যে ওনার এক্সিকিউটিভ অর্ডার এগেনস্টে রায় দিয়েছে ওনাকে উনি ওবামা জাজ অনেকভাবে কিছু বিচার বিভাগকে উনি হেও করার চেষ্টা করেছে এবং ইভেন ইভেন হ্যাঁ প্রধান বিচারপতিও কিন্তু এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে আমরা দেখতে পাই তো সেই হিসেবে বলা যায় ইমিগ্রেশন লতে কোনো সেরকম কোনো এখনও চেঞ্জ আসেনি তবে দেখা যাচ্ছে কি বেশিরভাগ কেসের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিলে হচ্ছে আর আর দেখা গিয়েছে কিন্তু আপনার বিগত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পরে ইমিগ্রেশন বিষয়টি কিন্তু খুব হাইলাইটেড হয়েছে এবং মানুষ অনেক বেশি এটা তো খুব অ্যাক্টিভ হয়েছে ইমিগ্রেশন বিষয়ে এবং নিজের হোক ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনে হোক স্পাউসের অ্যাপ্লিকেশনে হোক অ্যাজাইলাম হোক মানে এটাকে অনেক চাঞ্চল্য করে একটা পরিস্থিতি দেখা সচেতনতা তৈরি হয়েছে এক ধরনের আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে এই যে মানুষের অ্যাওয়ারনেস এটিকে আতঙ্ক থেকে তৈরি হয়েছে কিনা 
मानुषर मध्य इनफरमेशन स्प्रेड कर शिप मानुषर मन गभर भाव चले जाए अनेक समय मानुष मान जो प्रस्तावना से धरा है आईन हिसाब से मानुष मन कर जमा दी बारो मास पर ग्रीन कार्ड करते आवेदन करते गुलाजस्टमेंट फर्म आज फर्म टी फिल आप करते हैं क्षेत्र में रेगुलर फी हम बारोश पचिस डलार क्योंकि एक क्षेत्र में एजाइल चाहले वो जो इनकाम कम थे वो जो मन करें पब्लिक बेनिफिट लाइक मेडिकेड जो ग्रहण कर बारोश पचिस डलार वेब कर सूझ पा प्रश्न छो फैमिली मीस हमारा एजाइल ग्रांट है तक प्रश्न আপনার নামটি বলে নিতে হবে আমি নাজমা বলতেছি জামাইকা থেকে আপা জি আপনার প্রশ্নটি আপা আমার প্রশ্নটি হলো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই দুই তিন দিন আপনাকে টিভিএন এর পর্দায় দেখি নাই খুব খারাপ লাগছে বুঝছেন আর আপনার এই উপস্থাপনা আমার খুবই ভালো লাগে আর অ্যাটর্নি সাহেবদের প্রশ্ন উত্তরগুলো শুনেও খুব ভালো লাগে কারণ ওনাদের কথাগুলো আপনি অত এত সুন্দর করে উপস্থাপনা করে ফুটাইয়া তুলেন যার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ আর আমার একটা প্রশ্ন হলো জি যে আমার বয়স রাইট হয়ে গেছে এখন কি আমি সিটিজেনের জন্য अप्लाई করতে পারবো আচ্ছা আর কত বছর হলো আপা আপনি আছেন এই দেশে फुटाइयाुजे <laughs> আমার উত্তরটি দিবেন বুঝছেন 
অসংখ্য ধন্যবাদ আর দোয়া করবেন আমাদের জন্য টিবিএন পরিবারের জন্য আর এই যে মাহফুজ ভাইরা আসেন এত কষ্ট করে তাদের জন্য কি বলবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ প্রথমে ওনাকে সুন্দর কমেন্ট করার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আসলে অনুষ্ঠানটি দেখা যাচ্ছে দর্শকের প্রাণ প্রাণ ওনার কথা শুনে মনে হয় আর সিটিজেনশিপে যে উনি প্রশ্নটা করেছে সেটা করতে পারবে উনি সিটিজেনশিপে যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে বিগত পাঁচ বছর উনি যদি আপনার দুই বছর পাঁচ ছয় মাস যদি ফিজিক্যালি আমেরিকা অবস্থান করে এবং কোনো সময় ছয় মাসের বেশি বাইরে না থাকে তাহলে উনি সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে আবেদন করতে পারবেন আর ষাট বছর হলে কি কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা নাকি নর্মাল ষাট বছর হলে উনি দশ বছর উনি বলেছে প্রায় দশ বছর এদেশে গ্রিন কার্ডধারী হয়ে আছে উনি যদি আরও পাঁচ বছর থাকে এবং যে তো উনি ফিফটি ফাইভের উপরে হবে সেক্ষেত্রে উনি বাংলায় পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে বাংলায় আচ্ছা বাংলায় পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমি জামাল বলছি ব্রুকলিন থেকে জি ভাই প্রশ্নটি আমার গ্রিন কার্ড আছে বাট আমার জুলাই মাসের পনেরো তারিখে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ আর কি আমি দেশে যাইতেছি এখন কয় মাস আগে আসতে হবে আমার একটু যদি বলে দিতে আমি এখানে এসে রেনু করব আর কি জুলাই মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত আছে আর কি টু থাউজেন্ড এর ইমিগ্রেশন দেখবে আরেকজন <laughs> ভাবির জন্য করছে তো এখন প্রাইভেট ডেট চলতেছে জুন ওনার ছিল জুন টোয়েন্টি নাইন আর আমাদের ভিসা ফি আমরা জমা দিছি এপ্রিলের এপ্রিল মাসে এখন পর্যন্ত কোনো পেপার তো আসে নাই আর কোনো ধরনের কোনো মানে ভিসার জন্য ডাকেও নাই তা অনেকদিন হয়ে গেছে এখন কি করা দরকার আমাদের কি করবো আপনাকে কল দিব ওখানে না কি কি মানে করবো এখন ঢুকতে পারে ওখানে গিয়ে কেসের অবস্থান দেখতে পারে কি কি চাচ্ছে হয়তো বা এফিডেভিট সাপোর্টেড আপনার ডকুমেন্ট চাচ্ছে অনলাইনে সে সব কিছু ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে সেই ক্ষেত্রে তো ওনারা বেটার হয় নিজেরা করতে পারলে ভালো অথবা কোনো বিজ্ঞাপনের সাথে আলাপ করতে পারে পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আরেকজন আছেন আমরা একটু বিরতিতেও যেতে হবে আমাদের এখানে একটু সাউন্ডেও বাড়াতে হবে আমাদের সম্মানিত যিনি অতিথি আমরা একটু কম শুনতে পাচ্ছি তবে বিরতিতে থেকে এসে তারপরে আমরা প্রশ্নগুলো নিব তবে এখন যিনি আছেন তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালাম আলাইকুম আমি ডালাস থেকে ফাহিম বলছি জি ফাহিম ভাই তো আমাদের আমাদের ভিসা ক্যাটাগরি হচ্ছে এফ ফোর আর পিডি হচ্ছে সেভেনটিন অক্টোবর টু তো আমার আম্মু আব্বুর ম্যারেজ সার্টিফিকেটে আম্মুর বয়স হচ্ছে এইটিন আর আব্বুর বয়স হচ্ছে থার্টি থ্রি কিন্তু বয়স সার্টিফিকেটে আম্মুর বয়স হচ্ছে সেভেনটিন আর আব্বুর হচ্ছে থার্টি তো এটার জন্য কি আম্মু আব্বু নতুন আবার ম্যারেজ সার্টিফিকেট তৈরি করতে হবে কিনা কি বলবেন এখন যেটা বয়স তো আছে পাসপোর্টের কারেন্ট যেটা বয়স আছে সেটা তো ফলো করতে হবে এখন ম্যারেজ ওনাদের যখন বিয়ে হয়েছে সেভেনটিন এখন যদি এটা ওই সময়কার আইনে যদি এটা যদি সঠিক থাকে তাহলে আর চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই 
আচ্ছা কোনো প্রয়োজন আর এটি তো অনেক সময় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে হয় আমাদের দেশের যদি আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জন্ম তারিখ কিংবা বিয়ের আগে তো এত যত্ন করে সবকিছু করা হতো কিন্তু না উনি বলছে বয়স 17 কিন্তু যদি ম্যারেজ সার্টিফিকেট যদি বয়স স্পেসিফিক যদি ডেট অফ বার্থ লেখা থাকে অবশ্যই ওনার যে কারেন্ট যে ডেট অফ বার্থ সেটার সাথে ম্যাচ হওয়া বাঞ্ছনীয় অনেক সময় দেখা যায় আর যে নিখান আমার লেখা থাকে কনের বয়স 17 আর এই পাত্রের বয়স 23 সামথিং এরকম আমি অনেক দেখেছি সেটাই যদি সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে দ্যাটস ফাইন যদি স্পেসিফিক বয়স কথা লেখা আছে কোনো স্পেসিফিক ডেট নাই কিন্তু যদি স্পেসিফিক ডেট দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই ওটা কারেকশন করে ওনার কারেন্ট বয়সের সাথে সঠিক করে নিতে আচ্ছা মানে একদম मिल थकते हैं अवश्य मिल थकते हैं जन्म तारीख जीतु खूब ही इम्पोर्टेंट और स्पर्शकतर एक विषय आक जन आज जुक्त क्या आलो सामान जी भाई अपन प्रश्न अब्बाई कर जुलई मास कतदिन लागे भाई आक्टोबरे आसते क्या আর আপনার আব্বুর ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস কি আমার আব্বু গ্রিন কার্ড হোল্ডার গ্রিন কার্ড হোল্ডার সে ক্ষেত্রে গ্রিন কার্ড দিয়ে যখন আবেদন করেছে সেটা দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগবে যেমন বর্তমানে অক্টোবর 2016 এ যারা আবেদন করেছিল তাদের ভিসাগুলো ইস্যু করছে তাহলে উনি যে সম্ভবত উনি বলেছে অক্টোবর 2017 এ আবেদন করেছে তাহলে সে ক্ষেত্রে আরো বছরখানিকের মতো সময় লাগবে আর সেই এই ক্ষেত্রে ওনার যে প্রশ্ন ছিল আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে ওনার ভাইটি আসতে পারবে কিনা যেটা কিনা 21 হয়ে যাবে এরকম তো উনি फलो करते जदि जो भिजा डेट प्रायरिटी डेट आस तक जो सी एस पी एप्लैन देखा जाए उन्नार बस टी एक नीचे तक क्योंकि उन्नी आसते चाहिए मायर साथ प्रश्न नहीं जाए बिरती जा बिरतर प्राय समय से फेसबुके अने के प्रश्न कर चेष्टा करब फेसबुक प्रश्नगुल उत्तर दीते फोने के आलो जी আপনার নামটি বলে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম আমি মুন্নি জামাইকা থেকে বলছি জি আপা প্রশ্ন মুন্নি মুন্নি জামাইকা থেকে বলছি জি আপা প্রশ্নটি জি আমার প্রশ্ন হলো আমার ভাই বোনের জন্য अप्लाई করেছিলাম 2004 এ 4 ডিসেম্বরে তো আমরা अप्रूवल পাইছি 5 এর ইতে ফেব্রুয়ারি তে তো আমাদের সব ডকুমেন্টস দেওয়া হয়ে গেছে স্পন্সর সহ আর 3 মাসে করে বলছিল যে 3 মাসের মধ্যে জানাবে ইন্টারভিউ ডেট কিন্তু জানাইনি তো এখন আসলে অ্যাটর্নি সাহেব তারা বলেন যে মার্চের ভিসা দিচ্ছে তাহলে আমাদের ফেব্রুয়ারি তো কোনো খবর পেলাম না এজন্য আমরা খুব টেনশনে আছি আচ্ছা নো মাস না কিন্তু ইনফ্যাক্ট এই ডিসেম্বরও কিন্তু ওরা আরো আপডেট হয়েছে আরো এক মাস অ্যাডভান্স হয়েছে যেমন এপ্রিল 2005 এ যারা আবেদন করেছে তাদেরগুলো ওরা কেন পায়নি কি করণীয় আসলে দেখা যাচ্ছে যে স্পেসিফিকলি ঢাকা এমবিসি তে প্রচুর ব্যাকলগ इवन আমার রিসেন্টলি কিছু কেস আছে যেমন ডিসেম্বরে কেস জানুয়ারি কেসগুলো কিন্তু ইনফ্যাক্ট এখনো তারা হিমশিম খাচ্ছে স্কেডিউল করার জন্য ওই ওই প্রায়োরিটি ডেটের কেসগুলো তো উনি যেহেতু ফেব্রুয়ারি আমার মনে হয় আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করতে হবে ওনার সাথে যোগাযোগ ওনার উচিত হবে আর এমবিসি এর সাথে যোগাযোগ করে কেসটি আপডেট প্রতিনিয়ত আপডেট জানা প্রতি মাসে আপডেট জানা কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে এমবিসি বলে থাকে যে আমরা ওয়েট করছি ভিসা স্লটের জন্য এমবিসি আচ্ছা কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে অনেক সময় কনফিউজ মানে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয় এটি কি কখনো ডেট ওভারলোক মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে কারো জানুয়ারি কে রেখে ফেব্রুয়ারি কাউকে ডাকছে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না ক্রমান্বয়ে অনুযায়ী যে যে অবস্থা সেটি সেভাবে ক্রমান্বয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব রেয়ার দেখা যায় যে কোনো একটি ওভাররাইড করেছে সিরিয়াল ব্রেক করেছে কিন্তু ওরা কিন্তু সিরিয়ালেই কিন্তু পিছনের দিক থেকে কিন্তু ডাকে যাদের অ্যাপ্লিকেশন গুলো সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই प्रिय दर्शक अपना देखें टीवीएन एनालस अनुष्ठान ए पर्य समय छोट्ट एक बिरुति निवार साथ ही थक आबाद आमंत्रण जाना टीवीएन एनालस अनुष्ठान और सम्मानित अतिथि हिसाब एटर्नी महफुजुर रहमान आपना के अने पचंद करें खूब सुंदर गुछिए गुछिए एत सूंदर उत्तर दें फेसबुके और फोने अपेक्षा कर एक प्रश्नगुल तब फेसबुक थे एक प्रश्न पड़ते ही है अने धरे अने प्रश्न कर फातेमा आलम लिजा प्रश्न करनार हजबैंड ग्रीन कार्ड होल्डार धारिए उनार जो एप्लाई कर प्रायर खानिक समय लागे 
তো উনি সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড আবেদন করেছে আমার মনে হয় এখন বছর খানিক উপর হয়ে গেছে খুব আমার মনে হয় সময় এসে গেছে এটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার আর হয়তো ওনাকে টোটাল অপেক্ষা করতে হবে এক থেকে দুই আড়াই বছরের মতো অপেক্ষা করতে আড়াই বছরের মতো ফোনে একজন আছেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে নামটি বলে নিতে হবে জি আমি বিশেখান থেকে জসিম বলতেছি জি জসিম ভাই প্রশ্নটি আমি 2006 এর জানুয়ারিতে अप्लाई করছি আমার বোনের জন্য কিন্তু ওর মেয়ের নাম ওই সময় আর ঢুকাই নেই কিন্তু ওর তো এখন কাগজপত্র পাঠাইছে কিন্তু মেয়ের নাম দেয় নাই তাহলে এখন কি ওদেরকে জানানি যাবে যেহেতু এখন মেয়ের নাম দেয় নাই মেয়ের বয়স তো 21 এর উপরে হয়ে গেছে কিন্তু ওরা যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছে ইনকে যদি মিসিং হয় অথবা নতুন ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাড হয় ওদেরকে কিন্তু অ্যাড করার একটা সুযোগ আছে হ্যাঁ এবং যদি আবার আবার রিমুভ করার সুযোগ আছে এখন কিন্তু খুব চমৎকার সিস্টেম করেছে ন্যাশনাল বিসেস সেন্টার তাদের ওয়েবসাইটও ওরা কিন্তু স্পেসিফিকলি ওখানে রিমুভ করা যায় এবং অ্যাডও করা যায় স্পেসিফিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানে এটি নিয়ে কোনো চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই তারা যুক্ত করতে পারবে আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে ফোনে কে আছেন জি হ্যালো হ্যাঁ আমার নাম হচ্ছে শিবু আমি ব্রোঞ্জ থেকে বলছিলাম জি শিবু ভাই আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আমি পাঁচ বছর আগে আসছি আমেরিকাতে আমার ওয়াইফ সহ তো আমরা পাঁচ বছর পরে অ্যাপ্লাই করছি গত জানুয়ারিতে ফেব্রুয়ারিতে হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়েছে তো এখন পর্যন্ত ডাকে নাই প্রায় দশ মাস হয়ে গেল আমি এমনি অনলাইনে যে ইউসিস অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্টে লগ ইন করছিলাম তো ওরা দেখাইছিল যে নভেম্বরের ফাইল ক্লোজিং টাইম কিন্তু এখন তো নভেম্বরে চলে গেছে এখনো ডাকতে ডাকতেছে না এটা এই জন্য একটা সাজেশন চাচ্ছিলাম কি করা উচিত অনেক ক্ষেত্রে হয় আগে পরে হয় অনেক সময় সিকিউরিটি চেক ক্লিয়ারেন্স আসে না সেই জন্য দেরি হয় তো ওনারা যেটা করতে পারে ইউএস এর সাথে নিয়মিত ফলো আপ করতে পারে হুসেন জামিল প্রশ্ন করেছেন হুসেন জামিলকে ধন্যবাদ উনি আমাদের নিয়মিত এই অনুষ্ঠানটি দেখেন সে উনি প্রশ্ন করেছেন পাঁচ বছর ওনার এক বন্ধু এখানে এসে আছেন তাদের হচ্ছে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাচ্ছেন কিন্তু সে এর আগে কোনো অ্যাসালাম করেনি কিংবা ট্যাক্স লিগাল দিতে পারেনি তাহলে কিভাবে সে কাজটি করবে উনি যদি আমেরিকাতে লিগালি প্রবেশ করে যেমন ভিজা নিয়ে আসে বি ওয়ান বি টু ভিজা নিয়ে আসে অথবা অন্য কোনো লিগাল ভিজা নিয়ে আমেরিকায় ঢুকে পাঁচ বছর যদি পার হয়ে যায় ডাজেন্ট ম্যাটার এবং দশ বছর পার হয় উনি যদি কোনো ইউএস সিটিজেন ম্যারি করে তাহলে উনি ট্যাক্স ওইটা কোনো ফ্যাক্টর না এখানে উনি অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য এলিজিবল হবে মানে বৈধ প্রবেশ থাকবে প্রবেশ থাকতে হবে এছাড়া কোনো সমস্যা নেই আর কিন্তু গ্রিন কার্ড ধারে যদি বিয়ে করে সেটি কিন্তু সেটিও পারবে না সিটিজেন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আচ্ছা সিটিজেন হওয়ার পরে তার কাগজপত্র আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম উপর <laughs> গেছে <laughs> এখন আবার মানে সে আসতে চাচ্ছে গ্রিন কার্ডটা আছে ওর বাবা মা ট্যাক্স পেলে ওকে দেখাচ্ছে ওর বাইশ বছর বয়স চলতেছে তেইশ বছর হবে আমি 
उपाय समय तो एक क्षेत्र में उन्हें जेटा करते पड़े, शेटा होच्छ आरेख टू पायात से, शेटा होच्छ है अपना रिटर्निंग इमिग्रेंट, शेटा होच्छ है इटके कोर्ट लैंग्वेज जो बाला है एसबी वन बीसा, शेटा उन्हें जो तो एक्चुअल जेहतो अमेरिका आशा रिच्चा पोषण करते से, अतिशोत्तर एमबीसी शेटे जुगाजुगा इमरजेंसी कारण देखते पड़े, शेखर से किंतु पावर शंभव ना आज से बिजा। अच्छा, तर मने आरेक टी पौत आज से, आह वो भी को एक जो नेटवर्निश थे कथा बोले हो तो आपने किसी विषय आरो बिस्तरी तो आपना जे पुरी स्थिति शब्द किचु जेने खूब शुंदर भावे दीवन हो तो एक जन व्यक्ति को तो भावे ये शब्द � व्यक्ति को तो हमें काज करा था किंतु ठीक हो बेना किंतु एक टाइम नहीं किंतु अनेक विशाल एरिया था कि आम्रा किंतु जस्ट बेसिक इनफॉरमेशन दे उन्हें किंतु जस्ट इटा दिख नहीं दर्शना वो इटा नहीं दर्शना उन्हें जो ही उन्हें जो दिस शुरुकुम कैपेबल है तो नीचे शिटा हैंडल करते पड़े हैंडल क्या अच्छी ना उदेश्य थे? आप पूजी इस्लाम लिखे हों। अलैकुम अस्सलाम। आप अमी गुलाम मालूम हो चुके हैं जब मैं कितने के? जी भैया। क्या होना सें? भालू आती। आपने प्रश्न थी? आह, हमारे प्रश्न इसे है जो हमारे भरोबा या भरोबा इसके में जो उन्हें दिल ब्लिंक कर लास्ट टेन इयर्स तो जो टेन इयर्स ना दिय मासिकारे न बाव वार्निंग देना ही एमिग्रेशन वजह ना तो उन आदेश तीन जनरेट पूरे फैमिली ग्रीन कार्ड नंबर को ला लेकिन इसे बोले कि नेक्स्ट टाइम आशा शुमाई और तो तुमरा एमिग्रेशन एर पोस्ट ने शुमा क्यों नहीं चपारो जे इतनी ये तुमरा मानी लेडी तक बाव है तो कोडे तुलते पार बाव एमिग्रेशन रोई ये � ना बोलते पड़े थे इतना उसे ज़्यादा ग्रीन कट पाए एवं ज़्यादा कि मतलब रेसिडेंस परमिट कोड़ा है अमेरिका है शेटे एक कारण ही कोड़ा है जो अमेरिका है तारा रेसिडेंसी एस्टैब्लिश कोड भी एवं अमेरिका तेरे को जो भी देखा जाए जो तारा अमेरिका तेरे रेसिडेंसी कोड चेना शुद्ध मतलब तारा ग्रीन कट नहीं है आशा जा� आज जो इटा जो दी प्रीजेम्प्शन जो दी उरा एस्टैब्लिश करे शेखित्र के इन दो ग्रीन कार्ड रिबोक करे दर्शन भवन आते हैं। 
তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে ওনাদের উচিত হবে নেক্সট টাইমে যখন ওরা যখন আবার আমেরিকাতে আসবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র ওনার সাথে রাখে অ্যাটলিস্ট আমেরিকাতে যে ওদের যে লিঙ্ক আছে যেমন ট্যাক্স যদি ফাইল করে থাকে ট্যাক্স কাগজ রাখতে পারে তারপর হচ্ছে এখানে যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তারপর অন্যান্য যে ইউটিলিটি বিল এগুলো রাখতে পারে সাথে যে দেখো আমরা কিন্তু আমেরিকাতে চলে আসার চেষ্টা করছি হয়তো বা কোনো কাজ বাকি আছে সেগুলো শেষ করে তো ব্যাক করবে সেইভাবে কনভিন্স করতে পারে না হলে কিন্তু বিপদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আচ্ছা আশঙ্কা আছে কে আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম ইসরাত জাহান আমি নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি জি আপা ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রশ্নটি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে কেউ যদি এখানে অ্যাসাইলাম अप्लाई করে যদি সে ডিনাই হয় তাহলে কি সে আবার আপিলের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যদি সে একেবারে ডিনাই হয়ে যায় তখন যদি সে কোনো ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করে তখন কি তার কাগজপত্র হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা आवेदन करते শেষ করে ফেলে তাহলে ওনার আর কোনো কিছু থাকে না আলটিমেটলি ওনার ডিপোর্টেশন অর্ডার ফাইনাল হয়ে যায় আর ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পরেও যদি উনি আমেরিকায় থাকে অথবা এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় মনে করেন কারো ডিপোর্টেশন হয়ে গেল এখন উনি নিজেও গেল না কিন্তু ওনাকে কিন্তু দেশ থেকে আপনার পাঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আইস অফিসের উপরে গভর্নমেন্টের উপর গভর্নমেন্ট যদি সেক্ষেত্রে যদি তাকে পাঠিয়ে দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তো সেক্ষেত্রে কিছু করার নাই উনি হয়তো বা উনি আমেরিকায় রয়ে গেল তো দেখা গেল যে উনি কোনো हार्ड <laughs> দেখা যায় তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভার্স মোশন করতে হয় যে মানে আপনার কন্টেস্টেড মোশন করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে বেশি বেশি সেটা ওই ওপেন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সম্ভাবনা আছে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে সব শেষ উপসংহারে খুব সংক্ষেপে যদি কিছু বলেন সংক্ষেপে যেটা আমি বরাবর বলে থাকি দেখা যায় যে আতঙ্ক যে আমরা শুরু করেছিলাম আলোচনা ইমিগ্রেশনের বিষয়ে এবং যে কোনো বিষয়ে আমার মনে আতঙ্কিত হওয়া উচিত না কোনো বিষয়ে এবং বিশেষ করে দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষ পরামর্শ পরামর্শ না ঠিক ডিসকাশন করতে পারে নিজের নেইবর আত্মীয় পাশাপাশি সবার সাথে যে কোনো বিষয়ে আলাপ করতে পারে এখন তো এই গুরুত্বপূর্ণ পার্সোনাল বিষয়ে আলাপ করে নিজের যে বিষয়টি আছে সেই বিষয়টির ব্যাপারে আরও যেন বেশি আতঙ্কিত না আতঙ্কিত সেই বিষয়টির জন্য একদম প্রফেশনের সাথে যেন আলাপ করে থাকে আলাপ করে থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব শেষে খুব সুন্দর একটি অ্যাডভাইস দিয়েছেন আমরা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পরিবারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করি বিভিন্ন তথ্য আপনাদের দিতে যেন আপনারা গুজবে না কান দিয়ে সঠিক যে তথ্য সেটি যেন আপনারা জানতে পারেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন